இடக்கமான தமிழ் உங்களுக்கு வணக்கம் ஒரு மனிதர் அந்த ஊர்லேயே மிகச்சிறந்த ஒரு சைக்காட்டிஸ்டை போய் சந்திக்கிறாரு டாக்டர் எனக்கு உங்களால் மட்டும்தான் ஹெல்ப் பண்ண முடியும் தயவு செஞ்சு எனக்கு உதவுங்கன்னு பதட்டத்தோடு கேட்குறாரு இதை கேட்ட டாக்டர் தயவு செஞ்சு பொறுமையாக உங்களோட பிரச்சனை என்னன்னு சொல்லுங்க அப்போ தான் அதுக்கான தீர்வு என்னால் சொல்ல முடியும்னு கேட்கும்போது டாக்டர் எனக்கு எந்த பிரச்சனைனே சொல்ல முடியல ஆனால் நான் ரொம்ப வெறுமையாக ஃபீல் பண்ணுறேன் என்னை சுற்றி எதுவுமே இல்லாத மாதிரி தோன்றுது இந்த லோன்லினஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எனக்கு ஒன்றுட்டு இருக்குது எனக்கு வாழவே பிடிக்கல இப்படியே போச்சுன்னா ஒரு நாள் நிச்சயமாக நான் வந்துட்டு தற்கொலை செஞ்சுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர்கிட்ட சொல்லும்போது டாக்டர் சில நிமிஷங்கள் வெறுமைதான்ிக்கிறது <laughs> தீர்வா தற்கொலை தான் முடிவானா நிச்சயமா இல்ல ஆடம்பரமான வாழ்க்கை கோடிகள் சம்பளம் வேலை சூழ்நிலை நிறைய பேர் வேலை செய்ய ஆட்கள் கிட்டத்தட்ட லட்சக்கணக்கான ரசிகைகள் இப்படி எல்லாருமே இருந்தும் ஒரு மனிதர் தற்கொலையை வந்துட்டு தீர்வா முடிவு பண்றாரு அப்படின்னா அதுக்கு பின்புலம் என்ன அதுக்கு பின்னாடி என்ன பிரச்சனை இருந்திருக்கும் ஏன்னா அவங்க சாதாரண மனிதனுக்கு கிடைக்காத எல்லா விஷயங்களும் கிடைச்ச ஒருத்தன் தற்கொலையை தீர்வா தேடுறதுக்கான பிரச்சனை என்ன அதுக்கான காரணம் என்ன கிட்டத்தட்ட பதினாலாம் தேதியில இருந்து இன்னைக்கு இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட ஞாயிற்றுக்கிழமை இருந்து ஒரு ஆறு ஏழு நாட்கள பல பேர் இந்த பாலிவுட்ல பேசுற விஷயம் இந்தியாவில பல விஷயங்கள் போயிட்டு இருந்தாலும் இந்த மாதிரி சீனாவோட தாக்குதல் இருந்து கொரோனா இருந்து இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் போயிட்டு இருந்தாலும் இதையெல்லாம் தாண்டி இந்த மனிதனோட இறப்பு ஏன் இருந்துச்சு இந்த தற்கொலை ஏன் நடந்துச்சுன்னு பல பேர் யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஒரு சில பேர் வந்துட்டு இந்த மாதிரி காசிப்ஸ் அவரோட வந்துட்டு அவரோட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் வந்து இறந்து போனாங்க அதனாலதான் இவரும் இறந்து போனார்ன்ற மாதிரியும் இல்ல இதுக்கு பின்னாடி கஷ்டப்பட்டு வந்த இந்த சுஷன் சிங் பின்னாடி ஒரு சதி வலை நடந்துச்சு ஒரு இக்னோரிங் இருந்துச்சு இந்த இக்னோரிங்னா அவர் உடைச்சு போட்டுருச்சு அதனாலதான் தாங்கிக்க முடியாம தற்கொலை செஞ்சுக்கிட்டாரு சொல்லி ஒரு பக்கம் சொல்லப்படுது இதுல ஒரு விஷயம் இந்த நேரத்துல இந்த பிரச்சனை பேசுறதுக்கான காரணம் என்னன்னா சுஷாந்த் சிங் அவரோட மரணத்தை பார்த்துக்கிட்டு இருந்த ஒரு பொண்ணு பீகார்ல ஒரு பொண்ணு டென்த் படிக்கிற பொண்ணு இதே மாதிரி தன்னோட வாழ்க்கையை முடிச்சுக்கலாம்னு முடிவு பண்ணி சுஷாந்த் சிங் அந்த இறுதி ஓரம் நடந்துட்டு இருந்த நேரத்திலேயே தன்னோட வீட்டில் யாரும் இல்லாத நேரத்தில் தூக்கு மாட்டி தற்கொலை பண்ணியிருக்கா இந்த மாதிரி ஒரு செலிபிரிட்டி இந்த மாதிரி வந்துட்டு மக்கள் மத்தியில் ரொம்ப வந்துட்டு பிரபலமாக இருக்கிறவங்க ஒரு தவறான முடிவு எடுக்கும் போது அது தவறான எடுத்துக்காட்டாகவும் மாறிடுது இந்த காரணங்கள் எல்லாமே எதுவுமே இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி தற்கொலை எதுக்குமே தீர்வு இல்லை சமுதாயத்தை எதிர்கொள்ள நம்ம கற்றுக்கணும் அப்படின்றது நடந்திருக்கு <laughs> கிட்டத்தட்ட ஃபேமஸ் புகழின் உச்சிக்கே வந்த சுஷாந்த் சிங்க சகிச்சிக்க முடியாமல் அந்த பாலிவுட்ல இருந்த வாரிசு நடிகர்கள் அந்த குடும்பம் குடும்பம் இப்போ நம்ம ஊரில் எப்படி வந்துட்டு அரசியல் இருக்கோ அதே மாதிரி அங்கே சினிமாவும் வாரிசோட தான் வந்துட்டு வந்திருக்காங்க இவங்களோட வாரிசு இவங்களோட வாரிசு இவங்க தான் இப்படி வரணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வரையறையே வச்சுருக்காங்க இதை தாண்டி யாராவது புதுசாக உள்ள வந்தால் அவங்களை உடைச்சி தூக்கி வெளியேறது தான் இவங்களோட கொள்கையாக இருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சில பேர் வந்துட்டு அவருக்கு மறைமுகமாக நேரடியாகவே வந்துட்டு அவருக்கு வார்னிங்கும் செஞ்சுருக்காங்க இந்த மாதிரி இனிமேல் பாலிவுட்ல நடக்கிற எந்த பார்ட்டிஸ்க்கும் ஹாலிவுட்ல நடக்கிற எந்த இது விஷயம் ஃபங்க்ஷனுக்கும் நீ வந்து கலந்துக்கக்கூடாது பாலிவுட்ல பல படங்கள் உன் கையில இருந்து பிடுங்கப்படும் நீ இனி வந்துட்டு பாலிவுட்ல சர்வே ஆக முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அவரை உடைக்கிற மாதிரி அவரோட தன்னம்பிக்கையை வந்து உடைக்கிற மாதிரி அவரை வந்துட்டு உடைச்சி போற மாதிரி பல விஷயங்கள் தொடர்ந்து நடந்துட்டே இருக்கு இதெல்லாம் சுஷாந்த் சிங் சர்மாவை பாதிச்சிச்சு இதனாலதான் கடைசியா தீர்வா வந்துட்டு தற்கொலையை எடுத்துக்கிட்டாரு அப்படின்ற மாதிரி இப்போ வர செய்தியாளர்களும் சில ஊடகங்களும் சொல்லப்படுது இதில் ஒரு விஷயம் தெளிவாக புரிஞ்சிக்க வேண்டியது இன்னைக்கு சமூகத்தை நாம் எதிர்கொள்ள வேண்டிய சூழ்நிலை எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது ஒரு ஆஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சரில் இருந்து நீங்கள் போகிற சொசைட்டியிலேருந்து நீங்கள் பழகிற நண்பர்கள்லேருந்து எல்லா இடத்துலையும் இங்கே நிராகரிக்கப்படுதல் அப்படின்றது இன்னைக்கு சாதாரண விஷயமாயிடுச்சு ஏன்னா அன்னைக்கெலாம் வந்துட்டு தெருவில் ஒருத்தனை பார்த்து இவன் கெட்டவன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிடலாம் ஆனால் இன்னைக்கு உங்கள் கூட இருக்கிற நாலு பேர்த்துலேயே யார் கெட்டவன் உங்களால் சொல்ல முடியாது ஏன்னா சொசைட்டி மக்கள் மனசுக்குள்ள அந்த மாதிரி குரூரம் வளர்ந்து போச்சு மக்கள் அந்த மாதிரியான ஒரு கல்ச்சருக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு மனநிலைக்கு மாற்றப்பட்டுட்டாங்க இங்கே தாண்ட சுயநிலமும் தனக்காக அதிகாரத்தையும் தேடுறதுல தான் எல்லாருமே இருக்காங்க தவிர இந்த மனிதநேயமும் மனிதாபிமமும் எப்போவோ தொலைஞ்சு போச்சு ஒரு சில பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு சில பேரை தேடி கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ளே நம்ம வாழ்க்கையில் பல நாட்களில் நகர்ந்து போயிடுது இந்த மாதிரி தான் சுஷாந்த
தொடர்ந்து தன்னோட கஷ்டப்பட்டு தன்னோட வாழ்க்கை பதிவை தானாக நகர்த்தி கொண்டு வந்த சுஷன் சிங் ராஜ்புத்துக்கு ஒரு ஸ்டேஜில் இந்த வாரிசு அரசியல் இந்த வாரிசு அரசியல் இந்த சினிமா குழுவை இருந்தது தெரிய வருது இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து நம்மளை நிராகரிக்கிறாங்க இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து நம்மளை வாழ விடாமல் செய்கிறாங்க இதையெல்லாம் தாண்டி நம்ம நிம்மதியாக இருக்கணும்னா இதுக்கு தற்கொலை மட்டும்தான் முடிவுன்னு சுஷன் சிங் கடைசியாக எடுத்துக்கிட்டது தான் இந்த முடிவு கிட்டத்தட்ட ராத்திரியில் தன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு ஒரு குட்டி பார்ட்டி கொடுத்துட்டு இந்த பார்ட்டி கிட்டத்தட்ட விடிய காலை மூணு நாலு மணி வரைக்கும் முடிவு போயிட்டு இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறமா தன்னோட படுக்கை அறைக்கு போனவர் தற்கொலை செஞ்சுக்கிட்டாரு இது யாருக்குமே தெரியாது அடுத்த நாள் காலையில வேலைக்கு வந்தவங்க அவர் கதவா தட்டி இருந்தப்போ அவர் எழுந்திருக்கல கீழ் ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க அவர் ரூமை கிளீன் பண்றதுக்காக அப்பவும் எழுந்திருக்கல அதுக்கப்புறம் அவர் ஃபோன் பண்ணி அவர் ஃபோனுக்கு ட்ரை பண்ணும் போது ஃபோனும் சுவிட்ச் ஆஃப்ல இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் தான் பயந்து போன வேலைக்காரங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு சொல்லியிருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து பார்க்கும்போது தான் அவர் வந்துட்டு தற்கொலை அதாவது தூக்கில மாட்டி இருந்துட்டு தூக்கில இந்த மாதிரி பிணமா இருந்திருக்காரு அவர் வந்துட்டு எடுத்து திரும்ப வந்துட்டு பீனாலில் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் போயிட்டு இருக்கு இதுல இன்னொரு விஷயம் நான் இந்த இந்த வீடியோ பண்றதுக்கான மெயின் இன்டென்ஷன் என்னன்னா தற்கொலை எதுக்கான தீர்வும் இல்லை இதை தாண்டி இன்னொரு விஷயம் இன்னும் இருக்கிற யங் ஜென்ரேஷன் நிறைய பேர் வந்துட்டு இன்னைக்கு டிபெண்டிங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்பா நமக்கு செஞ்சு கொடுத்துருவாரு அண்ணன் நமக்கு செஞ்சு கொடுத்துருவாரு இதனால எந்த பிரச்சனையும் இல்லைன்னு இன்னைக்கு சமூகத்தை தானாக எதிர்கொள்கிற சக்தி இன்னைக்கு நிறைய பேர்த்துல இல்லாமல் போயிடுச்சு தயவு செஞ்சு அந்த சமூகத்தை தானாக எதிர்கொள்கிற சக்தியை வளர்த்துக்கோங்க இங்க சமூகம் சவால்கள் நிறைந்தது தான் உங்க வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு இடங்கள்லயும் நீங்க சவால்களை சந்திச்சு தான் ஆகணும் நீங்க சொல்ற எல்லா இடங்கள்லயும் எல்லாரும் இருக்க தான் செய்யறாங்க இதையெல்லாம் தாண்டி உங்களோட வாழ்க்கை உங்களோட அடையாளத்தை நீங்க தான் நிலைநிறுத்தணும் இதுக்கு ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னா அதை எப்படி கையாள தெரியும் ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னா அதை எப்படி எதிர்கொள்ளணும் அப்படின்றத முதல்ல தயவு செஞ்சு கத்துக்கோங்க அதை விட்டுட்டு தற்கொலை தான் ஒரு தீர்வு தற்கொலை வந்துட்டு எல்லாத்துக்கும் வந்துட்டு எல்லாத்தையும் தூக்கி எறிஞ்சிட்டு நம்ம ஒரு முடிவு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இதோட எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சா அப்படின்னா இல்லை உங்களுக்கு பின்னாடி ஒரு ஃபேமிலின்னு ஒன்று இருக்கு இப்போ சுஷன் சிங் மாதிரி ஒரு பணக்காரனுக்கு அப்பாவோ அம்மாவோ டிபெண்டிங்கா இல்லைன்னாலும் நம்மள மாதிரி சாதாரண மிடில் கிளாஸ் பீப்புளுக்கு சாதாரணமா வளர்ந்துட்டு இருக்கவங்களுக்கு நிச்சயமா அவங்க குடும்பம் அப்படின்றது அவங்களோட பெரிய நம்பிக்கை நீங்களா தான் இருப்பீங்க இந்த மாதிரி வாழ்க்கையில நான் சொன்ன அந்த ஸ்டூடெண்ட் ஒரு பொண்ணு இறந்து போனா இல்லையா சுஷன் சிங் சங்கோட இறுதி உருவத்தை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஹேங் பண்ணி அவ்வளோ இறந்து போயிருக்கோம் இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகளை நம்ம பார்க்கும்போது தப்பான எடுத்துக்காட்டுகளை நம்ம எடுத்துக்கிட்டு நம்ம வாழ்க்கையை மாற்றிக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளை நம்பி நம்ம நம்மளை மட்டுமே எதிர்காலம் நினைச்சிட்டு இருக்கிற பல பேரோட வாழ்க்கையை இங்கே நம்ம வந்துட்டு கேள்விக்குறியாக்கணும் தயவு செஞ்சு என்னோட ரெக்வஸ்ட் தற்கொலை அப்படின்றது எதுக்கான தீர்வும் கிடையாது சுஷன் சிங் ஒரு வந்துட்டு அனுதாபம் படலாம் ஏன்னா ஒரு உயிர் போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி அனுதாபப்படலாமே தவிர இந்த மாதிரி ஒரு முடிவு எடுத்த கோடைக்கு நம்ம ஆதரவு தெரிவிக்க கூடாது எடுத்துக்காட்டா எடுத்துக்க ஒரு எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்க கூடாது இவ்வளவு பெரிய செலிபிரிட்டியை வந்து இந்த மாதிரி வந்து சூசல் பண்ணிக்கிட்டாரு நம்மளாம் ஏமாத்துறோம் அப்படின்னு நினைக்க கூடாது சாதாரண மனிதன் எவ்வளவு பெரிய உயரத்துக்கு வந்திருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்துல்கலாம் ஐயா இந்த மாதிரி பல பேர் வந்துட்டு சாதாரண நிலையிலிருந்து வாழ்க்கையோட பல பெரிய உச்சங்களை தொட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரி மனிதர்களை நம்ம எடுத்துக்காட்டு எடுத்துக்கிட்டு அடுத்தடுத்த இடங்களை நோக்கி நகர்ந்துகிட்டே இருக்கணுமே தவிர இந்த மாதிரி தப்பான முடிவு எடுத்த தப்பான எடுத்துக்காட்டு ஆளுங்களை வச்சு அவங்கள ஃபாலோ பண்ணி நம்மளும் தப்பான முடிவுக்கு போயிடக்கூடாது இங்க இருக்கிற ஜென்ரேஷனுக்கு இப்ப தேவையான ஒரு விஷயம் சர்வேலன்ஸ் எப்படி சமூகத்தை எதிர்கொள்ளணும் அப்படின்றத ரொம்ப நல்லா கத்துக்கணும் தயவு செஞ்சு உங்களோட திறமையும் உங்களோட தன்னம்பிக்கையும் முதல்ல வளர்த்துக்கோங்க அப்புறம் இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் கடந்து போக கத்துக்கோங்க அதாவது இந்த சகிப்பு தன்மைன்னு சொல்லுவாங்களே அதெல்லாம் ரொம்ப வளர்த்துக்கோங்க அப்போதான் நம்ம இந்த சொசைட்டியில் வந்துட்டு வாழ முடியும் சர்வீவ் ஆக முடியும் இங்கே இக்னோரன்ஸ் அப்படின்றதுல சாதாரண விஷயங்க இவங்க நாலு பேர் பேசலாம் நாலு பேர் வந்துட்டு உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறதுனால நீங்கள் தோறு கண்ணாடி முன்னாடி நிற்கும் போது உன்னால் எவனை உன் ஜெயிக்க முடியும் உன்னை எவனாலையும் தோக்கடிக்க முடியாதுன்ற எண்ணத்தை நீங்கள் உங்களுக்குள்ள வளர்த்துக்கோங்க நிச்சயமாக வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியும் தற்கொலை எதற்கும் தீர்வு இல்லை தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோங்க இங்கே வாழ கற்றுக்கோங்க சமூகத்தை எதிர்கொள்ள கற்றுக்கோங்க சவால்களை சந்திக்க கற்றுக்கோங்க நிச்சயமாக ஒரு நாள் ஜெயிக்கலாம் வ